হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল মাধ্যমিক ম্যাথ ক্লাস টেন অনেকদিন পরে আবার আমি তোমাদের জন্য ভিডিও আপলোড করতে চলেছি আজকে আমরা এর আগে লেসন নাইনটিন তোমাদের যে চ্যাপ্টারটা আছে অঙ্ক বইয়ের যেখানে ছিল বিভিন্ন ঘনবস্তু সম্পর্ক বাস্তব সমস্যা তার তিনটে পার্ট আমরা করে ফেলেছি এবং সেখানে আমরা প্রথমে তোমাদের প্রয়োগের অঙ্কগুলো করেছিলাম এবং তারপরে কোষে দেখি উনিশের এক থেকে আট অব্দি বিভিন্ন পার্টে আমরা অঙ্কগুলো করে ফেলেছি অলরেডি তো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে তোমরা অবশ্যই আমার আগের পার্ট গুলো দেখে তবেই এই পার্টটা দেখো এটা পার্ট ফোর না হলে বুঝতে তোমাদের খুবই অসুবিধা হবে ঠিক আছে তো আজকে আমরা শুরু করব পার্ট ফোর যেখানে আমি কোষে দেখি উনিশের নয় থেকে অঙ্কগুলো করা শুরু করব তো অঙ্ক করার আগে তোমাদেরকে আমি বলে রাখি যে তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছো এবং তোমাদের অনেক অনেক কমেন্ট আমি পাচ্ছি সেটা দেখে আমি খুবই উৎসাহিত মনে হচ্ছে নিজেকে এবং তোমাদের জন্য আরো আমি ভিডিও ভবিষ্যতে বানাবো তোমরা আমার চ্যানেলটিকে ফলো করো তাহলে সমস্ত ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে এবং আশা করি তোমাদের অঙ্ক সম্পর্কে কোনো সমস্যা থাকবে না শুধুমাত্র অঙ্কই নয় তোমরা যদি ইংরেজির ভিডিও দেখতে চাও তাহলে আমার এই ইউটিউব চ্যানেল মাধ্যমিক ম্যাথ ক্লাস টেন এই চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং এখানে তোমরা বিভিন্ন চ্যাপ্টারের ভিডিও তোমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ পেয়ে যাবে যদি প্লে লিস্টে যাও এখান থেকে তাহলে দেখবে সমস্ত অঙ্কের চ্যাপ্টারের আমি প্লে লিস্ট অনুযায়ী করে ফেলেছি অঙ্কগুলো এবং শুধু তাই না এখানে তোমরা ইংলিশ গ্রামার এবং তোমাদের যে ইংলিশের যে টেক্সট বুক সেই বইয়েরও তোমরা এখানে আলোচনা দেখতে পাবে ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা সবাই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং আরো তোমাদের জন্য আমি ফেসবুকের যে পেজ আছে আমাদের যে মাধ্যমিক ম্যাথ ক্লাস টেনের সেই ফেসবুক পেজটাকেও তোমরা ক্লিক করতে লাইক করতে ভুলবে না ঠিক আছে এবং তোমাদের যা মতামত এবং যা তোমাদের যে কমেন্ট আছে তোমরা এখানে সব আমাকে শেয়ার করতে পারো আমার ফেসবুক পেজে যাওয়ার জন্য মনে রাখবে পেজটির নাম হচ্ছে মাধ্যমিক ম্যাথ ক্লাস টেন বা তোমরা এই ইউআরএলটাকেও তোমরা টাইপ করতে পারো অর্থাৎ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এম এম সি এল এক্স স্ল্যাশ এটা দিলেই তোমার এই পেজে দেখতে পাবে ঠিক আছে তাহলে চলো আজকে শুরু করা যাক কোষে রেগে উনিশের পরবর্তী অঙ্কগুলো নয়েরটা কি বলছে বলছে ছয় দশমিক ছয় ডেসিমিটার দীর্ঘ ফোর চার দশমিক দুই ডেসিমিটার প্রশস্ত এবং এক দশমিক চার ডেসিমিটার পুরো একটি তামার নিরেট আয়ত ঘনাকার টুকরো অর্থাৎ আয়ত ঘনাকার আছে আয়ত ঘনাকার টুকরো একে গলিয়েছি এবং গলিয়ে দু দশমিক এক ডেসিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসের এক কয়েকটি নিরেট গুলো ঢালাই করা কয়েকটি নিরেট গুলো ঢালাই করা যাবে এবং প্রতিটি গুলোকে কত ঘন ডেসিমিটার ধাতু থাকবে হিসাব করে দেখি অর্থাৎ এই ধরনের অঙ্ক আমরা আগের পাটে আমরা করে ফেলেছি তোমরা যদি আগের পাট গুলো দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে আমি বলেছিলাম যে যদি কোনো একটা শেপ কে গলিয়ে নতুন একটা শেপ তৈরি করি ধরো এখানে বলেছি যেমন আয়ত ঘনাকার তাই তো তাহলে এই ধরো একটা আমার আয়ত ঘনাকার বস্তু আছে একে গলি আমি কি তৈরি করছি একটা গোলক তৈরি করছি তাই তো আমি ধরো এটা একটা গোলক তৈরি করছি তাহলে কি হবে না এর যা আয়তন হবে অর্থাৎ প্রথমে যা আয়তন ছিল পরে আয়তনটা দুটোই সমান হবে ঠিক আছে যদি একটি তৈরি করি তাহলে দুটোটা সমান হবে যদি দুটি তৈরি করি ধরল আমি দুটো তৈরি গোলক তৈরি হচ্ছে তাহলে এই দুটোর মোট আয়তন প্রথমটার আয়তনে সমান হবে বোঝা গেল আমি যে কটা তৈরি করব তা টোটাল যা গোলকটার নতুন শেপের যে আয়তন হবে সেটা প্রথমে যেটা ছিল সেটা সমান হবে আয়তন দুটো ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমাকে কি বলেছে না আমি এটি নিরেট আয়ত ঘনাকার টুকরো গলিয়েছি তাই তো তাহলে আয়ত ঘনাকার টুকরোর দুর্গগুলো বলে দিচ্ছে তাহলে এ ই কস টু ডেসিমিটার ঠিক আছে বি অর্থাৎ প্রশস্ত সেটা বলে দিচ্ছে ফোর দশমিক দুই ডেসিমিটার এবং সি বা উচ্চতা বলে দিচ্ছে এক দশমিক চার ডেসিমিটার তাহলে এখান থেকে আমি আয়তন বের করতে পারবো তাহলে আয়তনটা কি হবে না আয়তন হচ্ছে এ বি সি ঘন ডেসিমিটার এ বি সিটা কি এ দৈর্ঘ্য বি প্রশস্ত এবং সি হচ্ছে উচ্চতা তাহলে এটার আয়তন হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর এত ঘন ডেসিমিটার তাই তো তাহলে এইটা আমি পেয়ে গেলাম আয়তন আমাকে কি করতে হবে না এই আয়তনের সমান আয়তনের আমি একটা গোলক তৈরি করেছি তাহলে গোলকের ডি বলে দিয়েছে টু ডেসিমিটার 
তাই তো তাহলে আর বা ব্যাসার্ধ সমান কত ডি মানে কি ব্যাস তাহলে আর ইকুয়াল টু হবে কত টু পয়েন্ট ওয়ান বাই টু ডেসিমিটার অর্থাৎ গোলকের ব্যাসার্ধ হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান বাই টু ডেসিমিটার তাহলে কয়টি নিরেট গোলক তৈরি করা যাবে এবং প্রতিটি গোলকে কত ঘনসেমি ধাতু থাকবে তাহলে প্রথম দ্বিতীয় কোশ্চেনটার উত্তর কত ঘনসেমি ধাতু থাকবে সরি কত ঘন ডেসিমিটার ধাতু থাকবে সেটা আমি এখান থেকে বের করতে পারবো আয়তন তাহলে এর আয়তন কি দাঁড়াবে গোলকের আয়তনের ফর্মুলা আমরা জানি চারে তিন পাই আর কিউব এটা হচ্ছে আমার কে আমার এটা গোলকের একটি গোলকের আয়তন তাই তো তাহলে প্রত্যেকটি গোলকের আয়তন হবে এত ঘন ডেসিমিটার এ বলছে কটি তৈরি করতে পারবো তাহলে মোট আমার আয়তন হচ্ছে এতটা আর একটা গোলকের আয়তন হচ্ছে আমার এতটা তাহলে কটা তৈরি হবে তাহলে তাহলে আমি দুই ভাবে বের করতে পারি এটা সমীকরণ তৈরি করে ধরল আমি ধরি এনটি গোলক পাবো তাই তো তাহলে এনটি গোলক যদি হয় তাহলে এন ইন্টু এই আয়তন ইকুয়াল টু এই আয়তন হবে সেক্ষেত্রে আমি এন বের করতে পারবো তাহলে এন ইন্টু চারের তিন ইন্টু পাই ইন্টু আর কিউব সরি এটা ইকুয়াল টু এই আয়তনটা তাহলে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর এখান থেকে আমি এন এভ্যালুটা নিশ্চয়ই বের করতে পারবো তাই তো তাহলে এখান থেকে আমার এন সমান কত সেটা আমার বেরিয়ে যাবে তাহলে এনই হচ্ছে এনটি গোলকের সংখ্যা কটি গোলক পাবো তাহলে প্রথমটা সরি দ্বিতীয়টা প্রশ্নের উত্তর আমি প্রথমে পেয়ে গেছি যে একটি গোলকের আয়তন করতে হবে তাহলে একটি গোলকের আয়তন হবে এটা এবং কটি গোলক পাবো সেটা এইভাবে আমরা বের করতে পারি অর্থাৎ সোজা বাংলায় হচ্ছে এই আয়তনটা প্রথমে আয়তন ডিভাইড বাই দ্বিতীয় আয়তন করলে আমরা কটি গোলক পাবো সেটা পেয়ে যাবো ঠিক আছে তাহলে নিশ্চয়ই এই ক্যালকুলেশনটা নিশ্চয়ই করে দেওয়ার দরকার নেই তোমাদের পরের অঙ্কটা দেখা যাক পরের অঙ্কটা কি বলছে চার দশমিক দুই সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধে একটি সোনার নিরেট গোলক পিটিএ দু দশমিক আট সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসের একটি নিরেট লম্ববৃত্তাকার দণ্ড তৈরি করা হলো দণ্ডটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে অর্থাৎ প্রথমে ছিল গোলক ঠিক আছে সেইখানটায় পিটি আমি কি তৈরি করেছি একটা লম্ববৃত্তাকার দণ্ড একদম আগের কোশ্চেনটা মতোই ঠিক আছে তাহলে কি হবে দু ক্ষেত্রেই আয়তনটা সমান হবে অর্থাৎ এর আয়তন যদি ভি হয় তাহলে এর আয়তনে ভি হবে তাহলে এবার বলছে দণ্ডটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে অর্থাৎ এর যে দৈর্ঘ্য এইচ সেটা কত সেটা বের করতে হবে তাহলে আয়তনের সমীকরণ দিয়ে আমি বের করতে পারবো তাহলে দেখো গোলকের আমি লিখে লিখে করছি না আগেও বলেছি কেন তোমাদের লিখে লিখে করছি না আমি অঙ্ক কারণ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে বোঝানো অঙ্ক ঠিক আছে তাহলে গোলকের যাই হোক এটা আমি লিখে দিচ্ছি গোলকের ব্যাসার্ধ বা আর এটা কষ্ট কত চার দশমিক দুই সেন্টিমিটার তাহলে আয়তন পেয়ে যাবো এটা হয়ে গেল আমার গোলকের আয়তন আর এটাকে গলি আমি কি পেয়েছি লম্ববিতাকার দণ্ড পেয়েছি লম্ববিতাকার দণ্ডের ব্যাস বলে দিয়েছে টু পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার তাই তো তাহলে এর লম্ববিতাকার দণ্ডের ব্যাস যদি আর হয় তাহলে এটা সরি আর না ব্যাস ডি বলে দিয়ে টু পয়েন্ট আট সেন্টিমিটার তাহলে লম্ববিতাকার দণ্ডের ব্যাসার্ধ এই এই আর মানে কিন্তু এই গোলকের ব্যাসার্ধ না এই আর মানে হচ্ছে দণ্ডের তাহলে এটা হবে টু পয়েন্ট এইট ডিভাইড বাই টু সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার তাই তো তাহলে আর আমি ধরলাম যে উচ্চতা ইকুয়াল টু এইচ তাই তো তাহলে এর এর আয়তনটা কি হবে আয়তন আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইচ তাই তো তাহলে পাই আর স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু এইচ মানে উচ্চতা মানে হচ্ছে এইচ এত সেমি কিউব তাহলে শর্ত অনুসারে এইটা আর এটা সমান হবে কেন না আয়তন এটা একটা পিটি আমি আর তৈরি করেছি সুতরাং আয়তন দুটোই সমান হবে তাহলে অত আমি বলতে পারি যেহেতু আমাকে এই এইচটা বের করতে হবে সেই জন্য আমি এইটাকে বা দিকে রাখবো তাহলে বাইশে সাত ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর মানে দুটো গুণ ইন্টু এইচ এটাই কষ্ট এইটা তাহলে চারে তিন ইন্টু বাইশে সাত ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ওকে তাহলে এখান থেকে আমি এইচ নিশ্চয়ই বের করতে পারবো তাই তো তাহলে এইচটা ক্যালকুলেশন করে কত হবে সেটা তোমরা বের করবে আর যেটা বের হবে সেটাই হচ্ছে এই দণ্ডটির উচ্চতা তাহলে এই রকমের অঙ্ক অনেকের আগে করেছি এটাও একই রকম তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা নিশ্চয়ই করতে পারবে
এগারো অঙ্কটা এখানে ঠিকঠাক আসেনি তোমরা বইটাকে ফলো করো আমি অঙ্কটা পড়ছি এবং তোমরা বইয়ের দিকে খেয়াল রাখো তাহলে বুঝতে পারবে বলছে ছয় ডেসিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসের একটি নিরেট রৌপ্য গোলক গলিয়ে এক ডেসিমিটার লম্বা একটি নিরেট লম্ব বৃত্তকার দণ্ড তৈরি করা হলো দণ্ডটি ব্যাসের দৈর্ঘ্য হিসাব করে লিখি এই অঙ্কটাও আগে দুটো অঙ্কের মতোই এখানে কি করা হয়েছে একটা গোলক ছিল এই গোলককে গলিয়ে এখানেও আমি লম্বৃত্তাকার দণ্ড তৈরি করলাম অর্থাৎ হুবহু আগের দশের অঙ্কটার মতোই ঠিক আছে লম্বৃত্তাকার দণ্ড তৈরি করেছি এক্ষেত্রে আমার আরটা বলে দিয়েছে গোলকের আর কত ছয় ডেসিমিটার আহ ব্যাস ছিল তাহলে ছয় ডেসিমিটার যদি ব্যাস হয় তাহলে ব্যাসার দাবে কত ছয় বাই দুই মানে হচ্ছে তিন ডেসিমিটার অর্থাৎ আর হচ্ছে গোলকের আর হচ্ছে তিন ডেসিমিটার একে গলি আমি তিকৃত হয়ে গেছে একটা লম্বৃত্তাকার দণ্ড সে দণ্ডের বলে দিচ্ছে উম রৌপ্য গোলক গলি এক ডেসিমিটার লম্বা একটি অর্থাৎ লম্বা অর্থাৎ এইচ টা বলে দিয়েছে এক ডেসিমিটার এক্ষেত্রে আগেরটায় আর বলে দিয়েছিল এইচ জিজ্ঞেস করেছিল এখানে আর মানে এই আর মানে কিন্তু এর ব্যাসার্ধ এর এই আচ্ছা এটাকে আমি ক্যাপিটাল আর এ লিখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আর মানে হচ্ছে অর্থাৎ লম্বৃত্তাকার দণ্ডটার ব্যাসার্ধ কথা সেটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমি আগের অঙ্কটার মতোই দুটোর আয়তন সমান হবে যেহেতু এটা গলি আমি এটা পেয়েছি তাহলে এর আয়তন যা হবে এটার আয়তন তাই হবে বি তাহলে এখান থেকে আমি চার তিন পাই আর কিউব করে বের করতে পারবো একই রকম অঙ্ক তাই তো আর এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি পাই আর স্কোয়ার এইচ তাহলে পাই মানে বাইশে সাত আর স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমি আটটা বের করতে বলেছে ইন্টু এইচ মানে হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার সরি ওয়ান ডেসিমিটার এইচ হচ্ছে ওয়ান ডেসিমিটার তাহলে এই দুটোকে সমান হবে তাহলে এখান থেকে আমি আর এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবো তাহলে এটা আমি আর নিজে করছি না তোমরা নিজেরাই করতে পারবে নিশ্চয়ই এই অঙ্কটা একই রকম নয় দশ এগারো তিনটে একই রকম অঙ্ক বারোটা দেখো বলছে একটি নিরেট লম্বৃত্তাকার দণ্ডের প্রস্তচ্ছেদের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য তিন দশমিক দুই ডেসিমিটার ঠিক আছে লম্বৃত্তাকার দণ্ড আছে অর্থাৎ একটা লম্বৃত্তাকার দণ্ড আছে এরকম ঠিক আছে নিরেট সরি ছবিটা ঠিকঠাক আঁকা হলো না আমার এই এরকম হওয়া উচিত এই দণ্ডের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ আর ইকুয়াল টু বলে দিয়েছে তিন দশমিক দুই ডেসিমিটার সেই দণ্ডকে গলিয়ে একুশটি একুশটি নিরেট গোলক তৈরি করা হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে সেই একই অঙ্ক এক্ষেত্রে একটা আমি কি তৈরি করেছি গোলক কটা তৈরি করেছে মোট একুশটি এর আগে একটা অঙ্ক করেছিলাম কটি গোলক পাওয়া যাবে এখানে বলে দিচ্ছে একুশটি গোলক তৈরি করা হলো গোলকগুলি ব্যাসায় ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য যদি আট সেন্টিমিটার হয় অর্থাৎ এর আর বলে দিয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ এটাকে আমি আর ওয়ান বলি আর এটা বললাম আর টু ব্যাপার সেই একই ব্যাসার্ধ বলে দিচ্ছে আট সেন্টিমিটার একটা জিনিস খেয়াল করো এটা ডেসিমিটারে আছে এটা সেন্টিমিটারে আছে সুতরাং আমি এইটাকেও ডেসিমিটার থেকে সেন্টিমিটার করে নেবো তাহলে তিন দশমিক দুই ডেসিমিটার মানে হচ্ছে বত্রিশ সেন্টিমিটার আর বলে যে জিজ্ঞেস করেছে তবে দণ্ডটির দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত আছে অর্থাৎ এই যে দণ্ড দৈর্ঘ্য এইচ এটা কত ছিল তাহলে আবার সে গলিয়েছি তাহলে গলিয়ে কি হয় সম্পর্কটা না প্রথমটার যে আয়তন থাকে পরেরটার আয়তন একই হয় এখানে এখানে একুশটি তৈরি হয়েছে সুতরাং টোটাল একুশটা গোলকের যে আয়তন হবে সেটা আগে যা দণ্ডটা ছিল লম্বৃত্তাকার দণ্ড তার আয়তন সমান তাই তো তাহলে এক্ষেত্রে আমার দণ্ডটার উচ্চতা জিজ্ঞেস করেছে তাহলে একই এর আয়তন হচ্ছে ভি ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার এইচ আর মানে কত आयतन के एक गुण कर एक मोट गोलक पे एक गोलकर आयतन समान प्रथम दंडटार আয়তন ছিল সেটা হবে তাহলে এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করে আবার এইচ সমান কত সেটা আমি বের করতে পারবো একদম সহজ সমীকরণ ঠিক আছে তাকে এই বাইশের সাত বাইশের সাত কেটে যাবে তাই তো এই আট দিয়ে কাটলে চার আষ্টে বত্রিশ আবার এই আট দিয়ে কাটলে চার আষ্টে বত্রিশ এই চার দিয়ে কাটলে দুই চার দুগুণি আট তাই তো আবার এ দেখো এই চার আর এই চার কেটে গেল তাহলে এইচ সমান কি পড়ে থাকলো এখানে একটা একুশ আছে আর আচ্ছা তিন সাথে একুশ তাহলে সাত গুণটা দুই মানে চোদ্দ অর্থাৎ এইচ ইকোয়াল টু বেরোবে চোদ্দ তোমরা ক্যালকুলেশনটা দেখে বুঝতে অসুবিধা হলে নিজেরাই ক্যালকুলেশনটা করবে এইচ ইকোয়াল টু বেরোবে চোদ্দ ঠিক আছে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তাহলে এই পার্টে আমরা নয় থেকে বারো অবধি অঙ্কগুলো করলাম পরের পার্টে আমরা বাকি অঙ্কগুলো করব 
তো যদি তোমাদের কোনো সাজেশান থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে নিচে কমেন্টে জানাও এবং যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদেরকে বলো সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করি তোমরা সমস্ত অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছ তোমাদের সঙ্গে আবার পরে ভিডিওতে দেখা হবে তোমাদের দিন শুভ হোক